வாங்க இன்றைக்கி சொர்ணம் கிச்சனில் கொடுக்கா புளி இது கொடுக்கா புளின்னு சொல்லலாம் சீனி புளியங்காயின்னு சொல்லலாம் இதில் எப்படி குழம்பு வைக்கிறன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து கிராமத்தில் கிராமத்தில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் மரத்தில் இருக்குது இது இந்த மரம் வந்து உள்ளோடு இருக்குது இதையெல்லாம் பொறிச்சு சாப்பிடுவாங்க இப்போ ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கையிலலாம் நல்லா சாப்பிட்டுருக்குறோம் தமிழ் கூட எத்தனை பேர் தெரியும் தெரியல இது இப்போ மார்க்கெட்டில் ரோட்டில் வண்டியிலலாம் விற்கிவாங்க இது கிடைக்கிறப்ப வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வள சும்மா தான் சாப்பிட்டுருக்குறோம் இதில் பொரியல் பண்ணலாம் புளி குழம்பு வைக்கலாம் மசா மசாலா அரைச்சி குழம்பு வைக்கலாம் இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சப்பாத்திக்கு வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தி சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது வாங்க இது எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம் தொழிச்சு எடுத்துட்டேன் இந்த ஒரு இரநூறு கிராம் இருக்குது இப்படி சும்மாவும் சாப்பிடலாம் பழுத்ததாக இருந்தால் நல்லா இனிப்பாக இருக்குது இப்படியே சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் து துவர்ப்பாக இருக்குது இதான் இது என்னென்ன தேவை எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மசாலா இருக்கிறதுக்கு வதக்கிடலாம் வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கிறேன் வெங்காயம் கருகாப்பில் ஒரு மிளகாய் ஒன்று போட்டுக்கலாம் நீங்கள் காட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சு கம்மியாக போட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டு வெங்காயம் வதங்கிடுது கொத்துமல்லி பொடி போட்டுக்கலாம் இந்த பொடி சீரகம் மிளகு வர மிளகாயும் போட்டு அரைச்சிருக்கிறேன் இதுலேயே கொஞ்சம் காரம் இருக்குது இந்த கொத்தமல்லி தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இந்த தேங்காய் தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் இப்படியே இதில் போட்டும் கூட வதக்கிட்டு அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி தேங்காய் பாலும் கூட எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் போடாமல் செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்குது நான் இப்போ தேங்காய் பால் எடுத்து ஊற்றுறேன் இதை நாம் ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த குழம்ப தாளிச்சிடலாம் பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்சிடுது கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கூட கருவேப்பில் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கிடுது நான் இந்த கொடுக்கா புளியும் போட்டுடலாம் இதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிட்டேன் இந்த காய் நல்லா வதங்கிடுது மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கிறேன் அரைச்சி வச்சு மசாலா ஊற்றிடலாம் எங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் புளி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காயால் ஊற வச்சுருக்கிறேன் புளி ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் இது அது விருப்பப்பட்டால் ஊற்றிக்கலாம் இல்லாட்டி சும்மாவே இந்த குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுது இந்த காயெல்லாம் நல்லா வெந்துடுது நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டேன் பால் ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிடுது இப்போ நல்லா சூப்பராக மனம் வருது இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ சூப்பரான கொடுக்கா புளி குழம்பு ரெடி நீங்களும் செஞ்சு வாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்